大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉萨偏偏。接下来前两天解说了风起陇西，本断水大师觉得有必要再和大家解说一下和风起陇西几乎同一时间播出的盗窃题材悬疑剧《重生之门》，相信有不少小伙伴的追，希望大家不要剧透。为了方便理解，我不会完全按照剧集的时间线来聊，有哪里遗漏或者说错的地方，也欢迎大家补充指正。故事发生在二零一九年，庄文杰是青龙大学法律系的大三学生，他是个孤儿。出生于盗窃世家，母亲孟小雨因病去世，父亲庄耀柏则在十二年前与同伙盗取了名画《洛神》。在开车逃跑的过程中，发生了车祸，连人带车冲进江里，《洛神》被毁，庄耀柏的尸体则不知所踪。警方给出的结论是疑似死亡。失去了双亲的文杰，学习却很优秀，但性格则有些阴郁敏感，不怎么合群。他目前在外面租房住，学校里关系比较好的同学有两个。一个是与他相互喜欢的女孩芷月，另一个是整天嬉皮笑脸的好哥们儿胖头孙。因为妈妈生前喜欢民国大画家李承一的代表作《睡莲》，而且经常在家里临摹，所以文杰对睡莲也很有感情。当睡莲在青龙大学美术馆被展出之后，他不仅每天都会去长时间看画，而且临摹了有将近十七幅。这天，文杰这里来到美术馆看睡莲，心里却咯噔了一下，因为他察觉到眼前的睡莲是假的。文杰赶紧告诉了管理人员，管理人员自然是不信的，你这故意找茬是不是？见文杰不肯罢休，他分分钟报了警。青城市公安局里，坐在文杰对面盘问他的，正是本剧的另一男主，刑侦队长罗坚，咱们简称为罗队。文杰讲述了自己与睡莲的渊源，并给出了自己判断睡莲为假的缘由：一个是画法笔触与真睡莲不同，另一个是源于睡莲被挂在偏僻的拐角走廊，工作人员一般不会轻易移动，但这一次。他挂的位置跟上次大概有一厘米的偏差。除此之外，文杰还讲述了一个令人难以置信的盗画方式。虽然难度系数不同，但逻辑框架上真的有点像宋丹丹讲过的一个经典问题：要把大象装冰箱，总共分几步？三步。具体来说，文杰给出的三步是这样的：第一步，通过制造停电，再加上技术干扰，让监控出现空白时间；第二步。用专业工具卸下美术馆的某个小窗，然后使用带有机关的四项钩将画勾取和替换。第三步，把小窗重新装上封好，带着画闪人。按照文杰的说法，如果犯罪团伙配合默契完成这一系列的动作，大概只需要二十秒。文杰在讲到四项钩时犹豫了一下，把我听说改成了有人跟我说过一个工具。很显然，这个人应该就是文杰的爸爸庄耀柏。文杰之所以回避。一方面可能是他对做贼的爸爸并没有好感，甚至觉得是自己身上挥之不去的黑点；另一方面，也是不想让警方追问他爸是谁，进而对他产生不好的联想。虽然文杰讲述的盗窃方法听上去像是一个故事，但睡莲被盗窃掉包，确确实实是发生了。而且仔细看，人家只用了十五秒。在文杰离开公安局后，警方根据初步的勘查，开始进行案件分析。一是睡莲曾在上世纪八十年代末被盗过一次，后来在二零零一年九月二十一日被一个匿名收藏家捐赠了出来；二是文杰的爸爸，这是洛神被盗案的主谋庄耀柏；三是文杰从未怀疑，在学校宿舍偷过别人的电脑，偷电脑这事儿是个小伏笔，咱们估计得按照下一期才能表了。前提是如果还有下一期的话，愣着干嘛？点赞啊！刑警大志算是警方这边的搞笑担当，仅凭文杰是庄耀柏之子，并被怀疑偷电脑，就认定是他偷了睡莲。你不应该叫大志，你应该叫若愚。值得一提的是，当听到庄耀柏和洛神案时，罗队明显激动了起来，想起了一些往事。那么，受伤住院的人是谁？和罗队是什么关系？与洛神案和庄耀柏又有什么纠葛？正当罗队盯着当年洛神案新闻看的时候，技术科那边有了新发现。假睡莲上面用隐形墨水留下了己亥年六月二十六日文杰做的字样。如果按照公历来推算，这假画应该是在二零一九年七月二十八日完成的。难不成这让大志说中了？文杰是在贼喊捉贼？咱们继续往下看。镜头一转，罗队来到了学校找文杰。来之前，罗队已经对比了文杰的笔记，知道假睡莲上的签名是伪造的。他来找文杰，是因为文杰已经卷入了这个案子，就算画不是他偷的，小偷准备道姓的嫁祸给他，肯定也有什么缘故。罗队希望文杰能够提供更多的信息。尽管此前文杰的确遇到了可疑的人和事，比如有一天他回家时，窗子是开着的，桌子上还留下了一张照片，照片是幼年的他与妈妈的合影。但面对罗队，他却并没有坦白这一切。罗队表示自己不会因为文杰的家庭背景怀疑他。并对文杰强调，一定会有人因为你爸爸而找上你。想清楚了，随时找我。如此看来，留照片的似乎就是偷画的人。
而文杰应该也清楚这一点。晚上，公安局继续开会，严在分享现场勘查的发现：第一，美术馆有一扇玻璃是被重新密封的，说明窗被人动过手脚；第二，美术馆的监控录像有十八秒是空白的，当时正好停电了十八秒。买来监控录像是有独立电源的，哪怕美术馆停电了，也照样可以正常运行。但这个独立电源需要在停电十八秒后才能启动。看来是有技术大拿侵入，让系统出故障，保护性断闸了，然后再利用这十八秒完成了盗窃。现在这些信息都与文杰所说的盗窃方法相吻合。此时的文杰正看着自己和妈妈的照片，不由自主地拽起脖子上的洛神吊坠，正是照片里妈妈生前戴着的吊坠。第二天，罗队醒来后不久，文杰就来到了警局，表示不想被动等待，他要协助警方查出幕后黑手的目的和身份。怎么查呢？从假话入手。在假话上，他们发现了许康草的味道。现场的专家表示，许康草是一种植物颜料，可以增加画的立体感。以前人们绘制唐卡的时候，就经常会用来提升画面的丰富和立体感，但现在还有什么人在用，他也说不清了。这时，文杰发话了，这话应该是出自街头画师之手。很多街头画师都会使用许康草这种传统手法画画的方式，可以让街头画师有更多生意的噱头。而且假睡人的笔法和街头画师特别像。本来罗队还觉得文杰这话不靠谱，没成想专家很快就认同了他的说法，深感文杰是个学会画的好苗子。顺着这个方向，罗队果然打听到了画假睡人的人，此人叫马三，最近和同行说自己接了个大活，这两天没出摊于是罗队果断带人来到马三家门口蹲守。马三表示。这单生意很邪乎，对方定金、生宣、石蜡、竹锦等等，啥啥都给了，但始终没露过面。给他打电话用的还是个座机。除了临摹睡莲，对方还有一个特殊要求，那就是在画上用隐形药水留下自己的名字。另外一点就是叮嘱马三事成之后把手机扔了。不过因为觉得手机挺值钱，马三没有扔，而是把卡丢了，将手机给了女朋友。联系到假睡莲中文杰的名字，很明显这是对方在以文杰自称，为的还是嫁祸文杰。所以这并不能算什么线索。真正的突破口只能是找到手机，从手机聊天记录里找到座机号，然后查出座机的登记地址。花开两朵，各表一枝。文杰这边来到一个叫校园画廊的地方，拿了些画画用品以后，就回到了学校。这时他看到一个流里流气的男人正在跟纸月搭讪。之前因为盗画风波，学校闹得沸沸扬扬。纸月曾跑过来表达了对文杰的担心，结果热脸贴了冷屁股，被文杰冷漠回应说：“你们怎么想，对我来说都无所谓。”如今看到纸月被别人搭讪，他却似乎有点触动，但也没做什么。转眼间，文杰来到了家门口，门缝架了一根绳子，这显然是个判断是否有人来过的方法。如果有人开过门，绳子的状态必然会有变化。看到绳子无恙，文杰松了口气，淡定地打开了房门。文杰。这个明显欣慰的霸气老哥叫丁生火，以下简称老丁。他正是当年和文杰爸爸装药板一起盗取洛神的同伙。送照片的是他，偷睡莲的也是他。这的他们应该也是和送照片时一样，走窗户进来的。别看老丁人少，个个都是高手，技术大拿乌鸦。曾用蜘蛛木马的方式入侵多家公司财务系统，美术馆断电就是他的杰作。跳蚤人如其名，身手不凡，擅长高层建筑盗窃。要不说文杰是天才呢？对于二人在团伙中的职能，文杰一眼就看出来了。据老丁所说，他之所以搞这么多事情，目的就是想让文杰帮个忙。具体什么忙，老丁选择按下不表。但他表示，只要文杰肯帮忙，他就告诉文杰那张照片的由来，以及为什么要交给文杰，并承诺保证纸月的安全。等等，这里面有纸月什么事闹肚子，借了个厕所。此人外号小刀，他就是和纸月搭讪的小混混。通过老丁的分析，我们才知道文杰之前故意冷落纸月，也是因为收到照片以后不知道是福是祸，怕连累人家。几乎与此同时，在罗队那边，大志和另外一个女警双儿已经找到了马三的女朋友，拿到了手机，确实有两次与一台座机的通话记录，一次是七月二十四日下午四点十分，一次是八月九日下午两点。至于座机的登记地址，你们应该猜到了，没错，就是文杰现在租的房子。嫁祸自然就得做全套。警方似乎正在被老丁牵着鼻子走。老丁不但已经知道马三被抓，并且推断出警察查出了座机地址，以及大约还有二十分钟就会赶到文杰家。而借助这一点，老丁还给文杰出了个测试题。简单来说，就是偷来的睡莲已经被他提前藏在了文杰家。文杰必须赶在警察到来之前找到，并设法让话不被警察发现。通过了测试，他才会告诉文杰那张照片隐藏的秘密。就这样，老丁带着三人大摇大摆地从正门离开了文杰家。毕竟人家有技术大拿，肯定早就搞定了周边的监控。临走前，老丁还提醒文杰说：“给他留了个提示。”
。修台楼队到达楼下之时，文杰终于发现厨房中的一个调料罐的把手被掉了方向，掀开桌布，赫然是一个脚印，睡莲便藏在了脚印对应的吊顶里。前面提到，文杰临摹过十七幅睡莲，所以情急之下，他干脆把睡莲和临摹的作品掺合在了一起，直接就摆在了卧室的桌子上。罗队先是盘问了座机上那两个通话记录时间，文杰在做什么？根据文杰的课程表、日历标记和解释， 7月24日他是在上攀岩课。当时攀岩老师还说了文杰的游泳课一直考不过这事。8月9日，他是去前面提到的校医画廊拿饮料，这个攀岩课也算是个小伏笔。接着，罗队以文杰的手机信号不太好为由，问他家的座机号。结果文杰给房东打电话询问，才知道自己家里有座机接口，插上就能用。之后，敏锐的罗队又察觉到房间里有烟味，还记得吗？小道去厕所抽过烟，文杰便以马桶堵了、维修工来过为由搪塞了过去，最终算是通过了老丁的测试。你以为文杰真的打算助纣为虐吗？次日中午，罗队就收到了文杰从自己做兼职的饭店送来的外卖大礼包，里面不但有那幅被盗的睡莲，还有老丁、乌鸦、跳蚤和小刀等人的素描像，应该是文杰连夜画出来的。此外，他还留了一段话。话是他们偷的，他们来找我，我在厨房的吊顶里发现了。罗队，抓人吧，这外卖他订的，这话肯定是装进去的。不愧是你啊，若愚。顺着这些线索，结合警方的资料，我们和罗队一起，终于知道了老丁一伙人更准确的信息。其他人我就不讲了，单说老丁。前面提到他曾与庄耀柏一起偷洛神，其实他还组织过多起艺术品盗窃案，并因为洛神案被捕，判了十年有期徒刑，一年前才刑满释放。通过这些信息，罗队基本确定了老丁一伙人就是盗取睡莲的罪犯，还发现了一件有趣的事：睡莲捐献的时间竟然与文杰的生日都是九月二十一日。联想到文杰妈妈特别喜欢睡莲，罗队推断这其中肯定有什么联系。正当罗队分析的来劲之时，文杰的电话突然打来，里面传来的是文杰与一个男人对峙的声音。那个男人不是别人，正是老丁的手下小刀。原来，在文杰来到学校以后，接着碰到了自己的院长哥们儿胖徒孙。对方也没干啥，推荐了一个咱们前面提到的小伏笔。我听说前两天有警察来宿舍问电脑的事儿了。看样子，电脑应该是胖徒孙偷的。接着，文杰又一次看到了小刀接近纸月。小刀的目的很简单，就是想知道文杰是不是决定好了要帮老丁。于是，文杰偷偷打开了手机，将两人的对话直播给罗队听。然而，没过几分钟，电话就被小刀注意到。出进门啊！我也爱听。你以为文杰只是挂断电话和切换成听歌吗？并不是，居然有不少人为了保护隐私，手机都安装了双系统。文杰用的也是，他给罗队打电话用的，并不是平时用的系统。所以，小刀查看手机之前，他偷偷把系统切换了回去。让小刀根本就看不到那通打给罗队的电话记录。为什么我说是双系统，而不是文杰删了通话记录呢？大家可以看一下这两张手机桌面，对比一下，很明显了吧？尽管电话挂断了，但该传递给罗队的信息也差不多够了。于是文杰让小刀带自己去见老丁。在车上，小刀收走了文杰的手机，并要求他戴上眼罩。罗队也因为电话的挂断，赶紧安排下属调出学校的监控。果不其然，看到了文杰和小刀上车。在此之前，罗队已经通过手机号定位到了文杰的位置，并安排了下属耗子前去跟踪。很快，耗子就追上了小刀，因为小刀的车进了地库。罗队又下令让另一组人在地库出口死死守着。看多了谍战片的人都知道，这一波肯定要出问题。小刀的车进入地库之后，就莫名消失了，而且是在监控之外消失的，出口也没见到小刀的车出来。这是怎么回事呢？小刀是把车开到了同伙早就备好的大货车上。然后借着大货车的壳子离开了。猜到的小伙伴可以把我真机智打在屏幕上。文杰被成功带到了老丁面前，老丁也终于说出了他要让文杰帮的忙是什么。简单来讲，他是要文杰带着睡莲去卖给一个痴迷收藏的大老板——德耀集团的董事长廖德同。之所以非要让文杰去卖，是因为廖德同是文杰老爸庄耀柏的故交，对庄耀柏很是信任。根据老丁所说，睡莲是一把钥匙，他真正的目标是廖德同那个藏着绝世珍品的金库。尽管金库使用了最先进的技术，只有廖德同能打开，但只要廖德同把睡莲放进金库，他就有办法打开金库。具体怎么操作，咱们这期肯定会表，大家不要着急。现在的任务就是要到文杰家把那副睡莲再取回来。可睡莲已经被文杰送到了罗队那里，这要是取不到画，不就露馅了吗？和文杰一同来取画的是小刀。
。赛文杰开门前，他习惯性的将钥匙平着对准钥匙孔，可眼前的钥匙孔却是竖向的。犹豫了一下，文杰还是将钥匙竖着插了进去。进门之后，窗子是开着的，厨房桌布的一角被叠起。文杰掀起了桌布，站在桌子上，从吊顶中拿出了一个装画的盒子，结果里面正是睡莲。没错，是罗队提前把画放回来了。而且文杰通过钥匙孔的变化以及窗子开着的状态，察觉到了罗队来过。事实上，那个掀起一角的桌布就是罗队留给文杰的提示。文杰在取画时，两脚特意粘了粘，其实是在破坏罗队留下的脚印，以防止被小刀发现。不仅如此，其实罗队也是刚来不久，此时正躲在窗外。而文杰很快也以关窗户为名，和他实现了对接。罗队用动作告诉文杰，窗画箱子的底部有一个小东西。那么罗队怎么就突然想到了要把画放回去呢？这一回还真得说是大智的功劳，是他让罗队想起了画的重要性。这么大阵仗，就是为了接个庄文杰？然后罗队才向领导赵局申请了把画放回去。总而言之，画被文杰取到了，画箱下面的小东西也被文杰找到，并偷偷塞到了耳朵里。这里多提一句，罗队和同事此刻所在之处不是公安局，而是一个伪装成物流车的警务车。罗队留给文杰的小玩意儿是一个微型的骨传导通信器，通过它，罗队很快就与文杰实现了联系，随时都能听到文杰那边的情况。可以说，文杰和罗队的配合相当默契，可惜他们的对手老丁也是个老狐狸。老丁的窝点是一个修车行，里面安装了无线电信号屏蔽器，不仅防止了车辆被定位，导致负责追踪的耗子等人只能在修车行附近守着，而且还在计划外阻断了文杰耳朵里的通信器，使他进入窝点以后无法再和罗队取得联系。见到画之后，老丁主要做了两件事：一是给睡莲的卷轴里安装了一个名为甲壳虫的电磁干扰器，按他的说法，只要睡莲被廖乐童放到金库后，他一按按钮，甲壳虫就会自动启动。然后是三十六米范围内的安保系统全部失灵，包括金库门口的电磁传感装置。如此一来，他们就能成功进入金库。另一件事是单独给文杰做了个紧急的业务培训。他毕竟是个孩子，在廖德彤面前恐怕还是太嫩了。培训结束后，小刀带着画和文杰驱车前往德耀集团。路上是没有信号屏蔽的，所以趁着这段时间，文杰通过假装与小刀瞎聊，向罗队透露了他们要去找廖德彤卖画。并在画的卷轴里藏了甲壳虫的事。听到这里，一旁的技术科科长老马感叹：“这么小又这么牛掰的设备，连他都没有听说过。”因为睡莲对文杰意义非凡，除了传递信息以外，文杰还向罗队表达了对画的担忧。转眼间，文杰和小刀来到了德耀集团，按照要求，集团人员必须对他们进行安检。小刀身上倒是没什么，但文杰耳朵里可藏着通信器呢。情急之下，他让对方不注意，把通信器扔进了鱼缸。这样一来，罗队那边就无法判断现场的情况。好了，他已经提前安排好大致，来到楼下，通过无人机实时拍到了现场画面。随着安检完毕，画被验证是真品，文杰也终于见到了廖德彤。通过两人的对话可知，廖德彤为了求得某件东西，曾经找文杰爸爸庄耀柏帮忙，并在文杰出生的时候见过他。这样看来，庄耀柏应该是为廖德彤的收藏事业偷过不少东西。盘讯完毕，文杰开始按照老丁交给自己的策略报价，张口就是五百万，一百五十万是画的价钱，另外三百五十万是手续费。尽管随后刘乐彤砸价到一百万，大家都在老丁的预料之中。文杰对应的回复是三百万，一分都不能少。这让刘乐彤有点不爽，年纪轻轻就这么贪，你就不怕我黑吃黑吗？但文杰并没有因此退缩，按照老丁之前的培训内容，直接回了去：“你可以试试。”一下子把对方镇住了。交易顺利完成，文杰被小刀带去了大厦车库里备好的另外一辆车。老丁的安排永远都是这么谨慎。不给警察留下一点机会。这回你知道为什么老丁的窝点是修车行了吧？就是不缺车。接着，文杰被小刀顺利带到老丁面前，天就快黑了。以罗队和老丁为代表的警匪双方即将展开最后的交锋。罗队这边，他们先是找到了廖德彤，廖德彤承认了自己非法购买文物的事实，并表示愿意全力配合。德耀集团有个拍卖行，集团上的大厦的 B 座一到五层。是拍卖行的营业和办公场所，而老丁的目标金库则位于地下三层的东南角。半年前，拍卖行就引进了最新的安保系统，老丁的那个甲壳虫不顶用不说，而且这玩意儿被警方拆下来研究过了，压根就不是啥电磁干扰器，而是带有定时装置的引火器。怪不得警方技术大拿老马没听说过。老丁为什么要骗温杰？暂且不提，就说这个引火器晚上一点就会启动，这该不会导致大火，但却足以让安保系统自动断电并灭火。整个过程需要六分钟，六分钟后安保系统还会重新开启，可见一点
就是老丁进入金库的时间。罗队在双座大厦 B 座的里里外外安排了多组人员，等候着老丁等人的行动。这里可以给大家讲个无伤大雅的剧透：既然有了廖德同配合警方，那就没必要以真睡莲被烧为代价。罗队其实是找了幅文杰的临摹作品，替代了那幅真睡莲。老丁的那个定时引火器也装在了假睡莲上，让廖德同放进了金库。对比之下。老丁那边看上去似乎心有重竹，没有过多准备什么，他只是不许文杰离开，要求文杰必须参加晚上的行动，说是有一件事离不开文杰，并承诺只要文杰配合完成晚上的行动，就会把照片背后的故事告诉他，并且从此彻底消失。时间来到晚上十一点半，老丁终于开始行动，他先玩了个调虎离山，让小刀独自开车出动，引走警方火力，自己和其他人从准备好的暗道出发。发现小刀一直围着两座大厦绕来绕去以后，罗雷总算意识到了不对劲。此前的跟踪中，他们其实都是绕一个大圈儿才会去往真正的目的地，但不会瞎晃悠。罗队赶紧让监视修车行的兄弟想办法进去瞧瞧。果不其然，里面早就人去楼空。尽管小刀很快就被罗队拿下，但此时的老丁已经带着乌鸦、跳蚤和文杰电晕了两个保安，并顺利进入了大楼。为什么会这么简单？等下你就知道了。在那之后，罗队拿着小刀的手机，先是把老丁的电话号给了记录科科员小叶，让他通过电话卡来定位老丁的位置，接着企图给老丁打电话。然而，之前小刀报过消息了，老丁那么精明的人立马就猜到，现在打来电话的人是警察，不但拒接，还把手机卡扔了，让警方无法定位。由于此处是商业区，信号源比较复杂，很难短时间内精准定位。小叶能反馈给罗队的信息，也只是对方在附近两公里内。时间回到老丁这边，他是坐完电梯走楼梯，最后直达楼顶天台。按照咱们前面提到的信息，他们的目标金库是在德奥集团双子大厦 B 座地下三层的东南角。那跑去天台干嘛呢？原来他们是想通过滑索从空中滑到对面的大楼。现在知道为什么眼下这栋大楼这么容易进了吧？因为它根本就不是德奥集团的楼，对面的才是。随着跳蚤和乌鸦都滑了过去。老丁让文杰先滑，自己垫后。没办法，文杰只能硬着头皮上。滑到中间滑不动了，可乌鸦和跳蚤也并不打算拉一把。前面攀岩的小伏笔可以回收了。如果不会攀岩，文杰也很难用这样的方式爬到对面的大楼。不过这里还是可以吐槽一下，乌鸦和跳蚤就不怕耽误一点的行动吗？眼瞅着距离一点还有不到八分钟，烦躁的罗队走出了公务车透透风。其实只要他抬头看一眼，说不定就会发现正在空中攀岩的文杰。这大概就是明显的导演不让系列吧。如果按照现实逻辑，那么多大楼灯火通明，总该有人能看到，然后报警。你们觉得呢？一点终于到了，假睡莲准时被引燃，大楼的安保系统自动断电。因为提前着手破解，乌鸦于一点过三十秒黑入系统，天台门锁打开，老丁一行人成功进入了大楼。距离安保系统重新开启还剩五分三十秒。与此同时，罗队也和警察们来到金库门口汇合，并把廖德同也带了过来。当系统安保重新开启，警察让廖德同打开了大门。他们能将老丁等人一举擒获吗？原来老丁的目标根本就不是收藏画的地下金库，他们也压根就没去双龙大厦的 B 座，而去了双龙大厦 A 座的三十七层廖德同的办公室，里面也有个金库。事实上，因为都属于德耀集团，两个金库装的是同一个联网的安保系统。B 座的安保系统停了 ，A 座的同时也会停。双子大厦就是这里的合轨。事实上，老丁的目标不是 B 座，还有很多细节早早就暗示了出来。镜头显示，老梁他们最早去的没有警察看守的大楼，名叫圆融星座。对面有两栋楼，远一点的亮着 HLCC 的名字，近一点的则没展示。老梁他们滑向的是近一点的。而在前面警方分享德耀集团信息、介绍拍卖行和金库位置时，给到的镜头正是亮着 HLCC 那栋楼。大家还可以从其他细节判断出来。我这里就不过多赘述了，继续说回剧情。几分钟后，进入大神乌鸦成功接管此处的安保系统，不仅廖乐头办公室和里面小金库的实时监控都被他用事先准备好的录像替换掉了，就连金库的门禁也都关闭了。只见老丁戴上耳机，闭着眼睛，对着金库门上的密码锁一顿拧，凭借轮尺键的声音，分分钟打开了金库门。期间，文杰从偷偷拿起桌子上的一个物件，试图打开窗子丢到楼下。引起警方的关注，结果刚一开窗就被乌鸦制止了。的确，那时的警方是一筹莫展，可毕竟罗队的智商也是在线的。此时的他已经猜到，或许老丁的目标根本就不是眼前这个金库。联系到小刀是在这附近被抓的，以及咱们前面提到过，对方电话在两公里以内。罗队认为老丁一会儿肯定还在附近，随即向廖德同打听情况。廖德同留有私心，只表示整个集团共用一套安保系统，并没有提及自己在 A 座的那个办公室。可等罗队离开后，他偷偷用手机查看了一下办公室和小金库的监控，因为不知道自己所看到的其实是录像，所以松了一口气。
。掉了头并不知道，死了在他办公室的小金库里。老丁已经开始了行动。金库里并没有钱和贵重物品，但却有更值钱的东西。老丁让乌鸦破解了里面的电脑，解码电脑里的文件。将文件发送到一个神秘的邮箱里，并用一瓶化学药品将硬盘腐蚀了。用老丁的话来说，有的时候一张纸、一句话就价值连城。这文件里有廖德同的秘密，发现了没？直到现在，这家好像都没有文杰什么事所以老丁为什么要拉着文杰进来？难道只是为了让文杰看他表演？<笑>老丁终于说出了他把文杰拖进来的这种目的，概括起来有点父债子偿的意思。十二年前，老丁因为洛神案被捕，还坐了十年牢。他之所以被捕，是因为被文杰的爸爸庄耀柏故意关在了当时的金库里。将文杰电脑后，老丁特意在关上大门之前，在门洞里放了个金属小零件，让门锁系统产生故障，然后又启动了金库的抽样模式，想活活憋死文杰。这个金库与地下的金库用的是同一个系统。廖德同爱护文物，怕文物被氧化，所以在系统里设置了抽样模式。金库里因为被电和缺氧，文杰快撑不住了。眼瞅着金库里的氧气越来越少，他终于想到了一个办法，可以向外界发出信号。如此一来，就造成了该处因短路而断电，进而使得电路监控中发出一个断电的信号指示灯。换做一般人可能注意不到，但罗队却是一般人。他不仅注意到了，还联想到此前廖德曾说的那句话：整个集团用的都是同一个系统。终于想通了老丁这招，声东击西。一万同志小夜，发出信号的位置正是廖德同的办公室。就在罗队来到楼下时，有同事报告说，旁边楼有两名保安失踪了。抬头望去，罗队突然想起了老丁一伙人的能力和文杰曾说过的话，比如老丁的最强大脑、跳蚤的高层跑酷能力。他似乎明白了老丁的真正目的。此时，老丁一伙人已经原路返回，回到了一开始的大楼，圆融星座，进入电梯，准备下楼。老丁还收到了一千万的转账。看来他是把廖德同的秘密卖给了什么人。就这样，老丁一会儿被罗队成功捕获。这一回，罗队总算没有像之前那样，总是恰好慢了一拍。最终，文杰也被顺利救了出来。被救前，画面闪回到文杰小时候，爸爸训练他水里憋气的事。一方面解释了为什么缺氧这么久，文杰还是撑下来了；另一方面，似乎也在暗示。庄耀柏水性很好，难道他尚在人世？不久后，文杰从昏迷中醒来，一切无恙，除了他的那个洛神吊坠，还留在金库的插座上。闯入这门的第一个大案子——罗耀集团金库盗窃案，到这里就算是暂时告一段落了。不得不说，这部《重生之门》真的是细节满满，环环相扣。第一集乍一看是平淡和啰嗦了点，但实际上铺设了最多的伏笔和细节。接下来，咱们就来盘一盘剧情解说部分没有提到的一些细节。为了方便，咱们就按照时间线来捋好了。最早是睡莲第一次被盗，台词没说具体时间，但同样一上的图片显示是在1987年9月22日，美国纽约。接着是在1997年9月21日，文杰出生，然后在2001年9月21日，睡莲被一个匿名的收藏家捐赠给了青山省博物馆。注意，是青山省博物馆，不是青山大学美术馆。9月21日在剧中也明显是个特殊的日子。薛莲第一次被盗的时间是1987年9月22日，与9月21日只差了一天。而纽约时间和北京时间有12个小时的时差，说不定在纽约被盗的时候，当地时间就是21日。警局按照北京时间来记录，所以才写22日。文杰曾说过，他妈妈喜欢睡莲，还经常临摹。他收到的那张母子照中，妈妈就是在画睡莲。照片中的文杰年龄不大，可能还不到四岁。咱们假设他不到四岁。那么，照片拍摄时间便早于2001年，睡莲被捐给博物馆。如此一来，妈妈能够临摹睡莲，只有一种可能，那就是真睡莲就在她的家里。联系到所有的这些日子，我有个大胆的猜测：会不会9月21日是文杰爸爸和妈妈的结婚纪念日？所以，庄耀柏在1987年的这一天，偷了妻子孟小雨喜欢的睡莲，送给了她。后来，文杰出生也是9月21日，孟小雨觉得这个日子十分特别，于是，在2001年9月21日，以匿名收藏家的身份将画捐出。作为一个完整的闭环，当然，我看有人分析说，现在的真睡莲是文杰他妈画的以假乱真的赝品，这一点我不太认同。除非剧中所有鉴定专家的水平都不如文杰他妈。下来之后，时间来到二零零七年，这一年除了庄耀柏在六月十二日偷洛神并死不见尸，其实还发生了一件事：文杰妈妈孟小雨因病去世。为什么这么说呢？下面这张图看不太清，大概显示孟小雨户口被注销的日子应该就是二零零七年五月十日。总之，刚好比庄耀柏偷洛神早一丢丢。
。前面提到，照片中孟小雨带着那个洛神吊坠，后来由文杰带着，有没有一种可能，在庄耀柏心中，孟小雨就是自己的洛神？所以在妻子去世之后，他决定盗取洛神以寄相思之苦。这个猜测有点太感情像。接下来，咱们就来点硬的。首先，庄耀柏应该没死。剧集中，庄耀柏开车追江时有这样几个细节：一、车上有一把钥匙；二、庄耀柏切换了电台；三、追车水压镜头里看不到庄耀柏的身影；四、没有洛神画的相关镜头；五、庄耀柏的饰演者是潘粤明。所以，钥匙是干嘛的？为什么要切换电台？庄耀柏和洛神去哪儿了？大家可以在弹幕里打出自己的猜测。另外，前面我给大家看过罗队听到庄耀柏的激动反应，以及画面中出现的受伤的人。而在那之后，罗队找文杰提到文杰爸爸时，情绪同样出现了波动。这都暗示着有一个与罗队特别相关的人的死亡与庄小白有关。这个人又是谁呢？在那之后，时间线拉到二零一九年，首先发生的是文杰收到照片。第一，相关回忆镜头，文杰穿的是短袖，而当下那个周围人穿的都是长袖，这似乎说明照片收到已经有一段时间了。不过，我们应该考虑到，有多数镜头表明，现在也不过是八月份，八月份在家穿短袖也没毛病。剧中设置，现在大家都穿长袖，而文杰收到照片时穿短袖，基本可以确定是一个时间不同的暗示。可能有人要问了，那如果把案件设置在九月、十月，正儿八经的秋天，岂不是更好？不行，因为那样就可能不好设计在九月二十一日搞事情了。如果我猜的没错，到了九月二十一日这个特殊的日子，肯定会是本剧的大高潮。第二，文杰曾说他临摹睡莲将近十七幅，有人分析，从二零零一年九月二十一日睡莲被捐，到现在二零一九年，算下来。文杰刚好过了十七次生日，应该是他每年临摹一幅。不过我觉得这个数字只是巧合。文杰自己说，他是在睡莲与青州大学美术馆展出之后才开始临摹的。而且最关键的是，一九九七年出生的文杰，十七年前才四岁，绘画天赋再好，也不至于这么小就能临摹名画。第三，照片是谁放到文杰家的？我不想过度解读，认为是庄耀柏而非老丁。尽管当文杰提到此事时，老丁并没有直接回答，而是说了四个字：“完璧归赵。”但杰和老丁想要弄死文杰，爆出来看这张照片是一个牵着文杰的巨大诱饵，因为他老丁才足以控制文杰，所以我更倾向于就是老丁放的。接下来发生的是睡莲被盗，文杰开始入局，同罗队配合的同时，也陷入了与老丁的周旋，并差点丧生。关于文杰的入局，我的理解是带着主动的顺势而为，他想知道照片后的秘密和真相，但自己一人又不足以对抗未知的势力。所以看到睡莲被偷这事儿，很清楚对方是冲自己来的。他选择想办法让警察注意到自己，进而联合警方的力量。想想看，倘若他不指出睡莲为假，依照老丁的真实目的来看，依然会找到他，实施相应的计划。更多第一季中的细节我就不展开说了，有啥漏掉的，大家弹幕帮我补充。目前来看，这部《重生之门》瑕不掩瑜，它的细节、节奏、紧张感、刺激点、烧脑程度，在今天播出的悬疑剧里都十分难得。我反正是一路追着看了下来。觉得确实值得出个视频，详细说一下。另外说句可能会得罪粉丝的话，在张译影帝光环的照耀下，王俊凯的演技确实还有很大的进步空间。粉丝们也没必要刻意去吹捧他的演技，说不定反而起了反效果，让原本对悬疑题材感兴趣的路人观众错失了这部好剧。回归剧情，从长线看，庄小柏如果没死，他什么时候会登场？洛神案和洛神吊坠背后的全部真相是什么？老爹与庄小柏之间还有哪些过去？文杰的真实想法是什么？以后会不会黑化？从短线来看，廖乐彤的秘密是什么？老丁将文件传给了谁？文件还会和罗队一起破获什么惊天大案？本期视频点赞过十万，咱们就回来继续填坑，解说《重生之门》的第二个连环盗窃案。拜了个拜。